தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி யாப்பரங்கல காரிகையில் ஒழிபியலில் ஒழிபியலில் கூறப்படும் யாப்புறுப்பு பற்றிய கருத்துக்கள் குறித்து நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்கலாங்க நம்ம வந்து இப்போ யாப்பு அப்படிங்கும்பொழுது நம்ம முதல் மூன்று இலை நம்ம பார்த்துடுறோம் நம்ம உறுப்பியல் செய்யுளியல் நம்ம பார்த்துடுறோம் ஆனால் இந்த ஒழிபியல் அப்படிங்கிறது நிறைய நண்பர்கள் இந்த ஒழிபியலை நம்ம தொட்டு பார்க்குறதே இல்லை அப்படிங்கிற சில நண்பர்கள் இருக்காங்க நிறைய நண்பர்கள் ஒழிபியலில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளையும் படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த ஒழிபியலில் இந்த கூறப்படக்கூடிய யாப்பொறுப்பு பற்றிய கருத்துக்களை நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்குறோம் மிக சுருக்கமாக அதை பார்க்கலாங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னிற இயல்களையும் கூறப்படாத செய் செய்திகளை தான் நம்ம ஒழிபியலில் சொல்லுவாங்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூண் விகாரம் வகையுளி வாழ்த்து வசை வனப்பு பொருள் பொருள்கோள் குறிப்பிசை ஒப்பு இதெல்லாம் வந்து இதில் யாப்புறுப்பு பற்றிய கருத்துக்களில் அடக்கி அடங்கியிருக்குங்க இதில் முதல்ல கூண் பார்ப்போம் கூண் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு பாடலில் அந்த பாடலினுடைய பொருளினை தழுவி நிற்கக்கூடிய ஒரு தனி சொல்லை தான் நம்ம கூண்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு பாடலில் அந்த பாடலினுடைய பொருளை தழுவி நிற்கக்கூடிய ஒரு தனி சொல்லத்தான் நம்ம கூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க கூன் அப்படின்னா அப்படி வளைவு வளைந்திருக்கிறத நம்ம கூன் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடியில் நின்று பொருளை தராமல் தனித்து வளைந்து நிற்பதால் அதுக்கு வந்து கூன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா அப்படிங்கிறத மூன்று வகை பாக்கள்லேயும் முதல்ல வரும் வஞ்சிப்பாவில் மட்டும் இடையிலும் ஈற்றிலும் வரக்கூடியதுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அசை கூணாக வருவதே சிறப்புடையது சீர் கூணாய் வருகின்ற போது உகர இறுதியாகி நேரிற்று இயற்சீராய் மட்டுமே வரும் ஒன்றுமே இல்லைங்க கூன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கூன் அப்படின்னா ஒரு பாடலில் அந்த பாடலினுடைய பொருளை தழுவி நிற்கக்கூடிய தனி சொல் அதுதான் கூண் சரிங்களா இதுக்கு வளைவு என்று பொருள் அடுத்தது ரெண்டாவதாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா விகாரம் அப்படிங்கிறோம் விகாரம்னா நமக்கு தெரியும் வேறு செய்யுள் விகாரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நீட்டல் குறுக்கல் வழித்தல் மெளித்தல் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா விகாரம் இதில் ஒன்பது வகையான விகாரம் சொல்லப்படுதுங்க செய்யுள்ள அடி தொடை ஓசை நோக்கி அமையக்கூடிய மாறுபாடுகளை வந்து நம்ம செய்யுள் விகாரம்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு மட்டுமே பொருந்தி வரும் இவ்விகாரம் ஒன்பது வகையும் நம்ம யாப்பரங்களுக்கு அருகே ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க அந்த ஒன்பது வகை என்ன அப்படின்னா மெல்லெழுத்து வல்லெழுத்தா வர்றது அடுத்தது வல்லெழுத்து மெல்லெழுத்தா வர்றது குறில் நெடிலாகிறது நெடில் குறிலாகிறது விரிந்து வருதல் மறைந்து வருதல் முதலெழுத்து குறைந்து வருதல் இடையெழுத்து குறைந்து வருதல் கடையெழுத்து கடையெழுத்து மறைந்து வருதல் இந்த மாதிரி வர்றத ஒன்பதும் வந்து என்ன சொல்கிறோம் விகாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க மூன்றாவது வகையுளி சரிங்க வகையுளி அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம திருக்குறள்லாம் நம்ம பிரித்து படிப்போம் பிரித்து படிக்கிறது நம்ம பொருள் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரித்து படிப்போம் ஆனால் அசை தலை தட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை பிரித்தால் தலை தட்டும் அப்போ வந்து நம்ம எழுதும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை பிரிக்காமல் அதில் இருக்கிற தலை தட்டாதபடி நம்ம எழுதுவோம் இப்போ பாருங்கள் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் அப்படிங்கிறது நம்ம பொருள் கருதி பிரித்து படிக்கிறது நிலமிசை நீடு வாழ் வார் அப்படின்னு வார் ஓரசை பிரிக்கிறது வந்து ஓசை நாயம் நோக்கி நம்ம பிரிக்கிறதுங்க இப்போ வகையுளினா என்ன அப்படின்னா சீர் தலை சீராகட்டும் அல்லது தலையாகட்டும் பிறழாமல் இருப்பதற்காக சொற்களின் அசைகளை அறுத்து முன்னும் பின்னுமாக சேர்க்கிறதுங்க இதுக்கு தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் வகையுளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வகைக்கு உட்படுத்துவதால் வகையுளி என்பது காரண பெயருங்க சரிங்களா ஓசையாகி இசைக்கு முதன்மை தந்து சொற்களை பிரித்து சீராக்கும் இம்முறையில் பொருளை நோக்குதல் இல்லை ஏன்னா பொருளை நோக்கணும் அப்படின்னா ஓசையை தட்டும் தலை தட்டும் அதுக்காக சொல்கிறதுங்க இது வகையுளி அடுத்தது பார்த்தனா வாழ்த்து சொல்கிறோம் ஒருவருடைய பெருமையை புகழ்ந்து கூறுவதுக்கு பேர் தாங்க வாழ்த்து இது ரெண்டு வகை சொல்கிறாங்கங்க ஒன்று வாழ்த்து ரெண்டு இருபுற வாழ்த்துங்க அது என்ன வாழ்த்து இருபுற வாழ்த்து அப்படின்னா ஒருவரை உண்மையாகவே புகழ்ந்து கூறுவதுக்கு பேர் வாழ்த்துங்க புகழ்வது போல பழித்துரைப்பது இருபுற வாழ்த்து இது வந்து வாழ்த்துங்க அடுத்து பாருங்கள் ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடியது வசை சரிங்க ஒருவரை இழிவுபடுத்தி கூறுவது தான் வசை வசை பாடுதல்னு சொல்கிறோம் இதுலேயே ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க வசை ஒன்று இருபுற வசைன்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இரண்டுங்க அது என்ன வசை இருபுற வசைன்னா முன்பு சொன்னது போலவே தாங்க ஒருவரை உண்மையாகவே பழித்துரைத்தால் அது வசை அதை வந்து நம்ம வசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லை பழிப்பது போல் புகழ்வது அப்படிங்கிறது இருபுற வசை சரிங்க அடுத்து ஆறாவது தான் நம்ம சொல்கிறது வனப்புன்னு சொல்கிறோம் வனப்புனால் அழகு நமக்கு தெரியும் செய்யுளுக்கு அணி சேர்ப்பது தான் வனப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வனப்பு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வகைப்படும் வனப்பு எத்தனை வகைப்படும் ஒரு வினா கேட்டால் எட்டு வகைப்படும் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றாக சொல்லலாம் அதில் அம்மை அப்படின்னு சொன்னால் மெல்லியவாகி ச
சில அடிகளில் கூறுவது எடுத்துக்காட்டு திருக்குறள்ங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அம்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அழகு அப்படின்னா செய்யுளுக்கே உரியவை திரிசொற்கள் திரிசொற்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்றவர் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இலக்கண நயமுடையது தான் திரிசொற்கள் சொல்கிறாங்க அவற்றை கொண்டு அந்த திரிச்சொற்களை கொண்டு ஓசை புலப்படும்படியாக அமைப்பது தான் வந்து அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இனிமேல் எடுத்துக்காடு சங்க இலக்கியங்களெல்லாம் சொல்லலாம் அடுத்தது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொன்மை பார்த்தீங்கன்னா பழமையான நிகழ்ச்சிகளை உரையும் பாடலும் கலந்து கதை வடிவில் கூறுவதுக்கு பெயர் தான் தொன்மை இது வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் தொன்மையில் அடங்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க தோல் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் ரெண்டு வகை இருக்குங்க அதில் இனிய ஓசை புலப்படும்படி இன்னும் சொன்ன மாதிரி மெல்லியவாகி சொற்களை கொண்டு சிறந்த பொருள் பற்றி பேசுவது ஒன்று ரெண்டாவது எல்லா சொற்களும் கூடி வர பல அடியும் கலந்து வருவது ரெண்டாவது இது எடுத்துக்காட்டு பத்து பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருந்து விருந்து சொல்கிறோம் பழைய நெறியிலிருந்து மாறிய அதாவது விருந்தே தானே நம்ம சொல்லுவோம் புதுவது கலந்த யாப்பின் மேற்றன் சொல்லுவோம் பழைய நெறியிலிருந்து மாறி புதிய பொருள் புதிய யாப்பு பற்றி பாடுவது தான் விருந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிற்றிலக்கியங்கள்லாம் விருந்து நம்ம சொல்லுவோம் கலம்பகம் உலா தூது இதெல்லாம் விருந்தில் அடங்கும் அடுத்தது இயைபு சொல்கிறாங்க இயைபு சொன்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மெல்லின எழுத்துக்கள் இருக்குது மெல்லின எழுத்துக்களில் ஞா ஞா மட்டும் விட்டணும் ஞா ந ம ஞா ந ந ம ந அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது எரல வழல அதை எடுத்துக்கணும் இந்த பதினோரு மெய்யெழுத்துக்களும் ஈராக அமைத்து பாடுவது அது சொற்றொடராகவும் இருக்கலாம் பொருள் தொடராகவும் தொடரும் பாட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இயைபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு எடுத்துக்காட்ட மணிமேகளையும் பெருங்கதையும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது புலன் சொல்கிறாங்க புலன் பார்த்தீங்கன்னா எளிதாக எல்லோருக்கும் பொருள் விளங்க சொற்களை விளங்கும்படியாக சொற்களை கொண்டு பாடுவது தான் நமக்கு புலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வழக்கு சொற்கள் முழுமையும் வழக்கு சொற்கள் பேச்சு ப வழக்கு சொற்கள் முழுமையாக பயின்று வருது வட்டார வழக்காக இருக்கலாம் இன வழக்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் குறவஞ்சி பல்லு இதெல்லாம் இதில் அடங்கும் புலனில் அடங்குங்க அடுத்தது இழைபுன்னு சொல்கிறோம் வல்லொற்று வராமல் குரலடி முதலாக கழி நெடிலடி ஈராக உள்ள ஐந்தடிகளில் எழுத்து எண்ணி பாடுவது எழுத்து எண்ணி பாடுவது இது வந்து இழைபுன்னு சொல்கிறேங்க இந்த அடிகளை பார்த்தீங்கன்னா நான்கு எழுத்து முதல் இருபது எழுத்து ஈராக பதினேழு நிலமாக வகுத்து காட்டுறாரு தொல்காப்பியர் இவ்விழைபு என்பது களியும் பரிபாடலும் போன்ற இசை பாட்டுகளாகும் இதுதாங்க என் வகை வனப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் அம்மை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மெல்லியவாகிய சொற்களை கொண்டு உயர்ந்த பொருளில் சில அடிகளில் சொன்னால் அதுக்கு பேர் அம்மை அழகு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா செய்யுளுக்கே உரிய திரிசொற்களால் பாடப்படுவது வந்து அழகு ஓசை புலப்படும்படியாக தொன்மை அப்படின்னு சொன்னால் பழமையான நிகழ்ச்சிகளை உரையும் பாடலும் கலந்து கதை வடிவில் சொன்னால் அதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா தொன்மை அப்படின்னு சொல்கிறேங்க தோல் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம இரு வகையாக சொல்லணும் விருந்து அப்படின்னா புதிய பொருள் பற்றி யாப்பு பற்றி பாடுவது இங்கே இப்போ அப்படின்னா ஞா ஞா மட்டும் விட்டுட்டு ஞா ந ந ம ந எரல வழல இந்த பதினோரு மெய்யெழுத்துக்களும் ஈராக அமைத்து பாடுவது இயைபு அடுத்தது புலன் அப்படின்னு சொன்னால் எளிதாக எல்லோருக்கும் பொருள் விளங்கும் சொற்களை கொண்டு பாடுவது புலன் இழைபு அப்படின்னு சொன்னால் வல்லொற்று வாராமல் குரலடி முதலாக கழிநடிலடி ஈராக உள்ள ஐந்தடிகளில் எழுத்தண்ணி பாடுவது இழைபுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வனப்பு எட்டு இப்போ இதில் உங்களுக்கு கூன்னா என்னென்னு தெரியுது விகாரம் ஒன்பது வகையான விகாரம் சொல்கிறாங்க வகை ஒளி அப்படிங்கிறது சீர்த்தலை பெறலாமல் இருப்பதுக்காக சொற்களின் அசைகளை அறுத்து முன்னும் பின்னுமாக சேர்க்கிறது அடுத்தது வாழ்த்து இதில் இரு வகை வாழ்த்து வாழ்த்து ஒன்று இருக்குது இருப்புற வாழ்த்து இருக்குது அடுத்து வசை இழிவுபடுத்தி சொல்கிறது அதுவும் வசை இருப்புற வசைன்னு இருக்குது அடுத்து வனப்பு வந்து எட்டு வகையான வனப்பு சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருள் சொல்கிறாங்க செய்யுள்கள் அனைத்தும் பொருளை வெளிப்படுத்தணும் தான் சரிங்க அப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஐவகை நிலம் குறிஞ்சி முதலாகிய அந்த அகமும் கைக்கிளை பெருந்தினை ஆகிய அகப்புறமும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாகுபடுத்தி சொல்லியிருக்காங்கங்க இவற்றை பற்றிய விரிவான செய்திகளை வந்து இந்த இலக்கண நூலில் நம்ம பார்க்கலாம் பொருள் அப்படிங்கிறத பொருள் கோள் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம யாப்பரங்களக்கார யாப்பரங்களுக்கு அருகே ஆசிரியர் ஒன்பது வகையான பொருள் கோள் சொல்கிறாங்க நிரல் நிறை மொழி மாற்று சுண்ண மொழி மாற்று அடிமறி மொழி மாற்று அடி மொழி மாற்று பூட்டுவில் பொருள் கோள் புனல்யாறு பொருள் கோள் அலைமறி அலைமறி பாப்பு பொருள் கோள் தாப்பிசை பொருள் கோள் கொண்டு கூட்டு பொருள் கோள் இப்படின்னு நம்ம இதில் ஒன்பது சொல்கிறாங்க அடுத்தது குறிப்பிசை அப்படின்னு தனியாக சொல்லி எழுத்தில்லாத ஓசைகள் செய்யுள்ள வரும் அவற்றை செய்யுள் நடை அழியாமல் அசையும் சீரும் அடியும் தொடையும் கெடாதபடி அழகிட்டு வழங்கப்படும் இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் குறிப்பிசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்குதல் முற்கு பாருங்கள் ஒளி வீலை சீழ்க்கை சீட்டி அடிக்கிறது 
இலவே இது ஒரு வகையான ஒலி அனுகரணம் இது வந்து ஒரு வகையான ஒலி குறிப்பு இதெல்லாம் எழுத்தல்லாத இந்த ஓசிகளை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் குறிப்பு இசை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க அடுத்தது ஒப்பு கடைசியாக ஒப்பு சொல்கிறோம் பாக்கலும் அவற்றுக்குரிய இனங்களும் முன்பு எடுத்துரைக்கப்பட்டன அது முன்னா சொல்லிட்டாங்கங்க இது இல்லாமல் இவ்வுறுப்புகள் இல்லாமல் வண்ணம் புனைந்துரை அடியின்றி நடப்பின ஓரடியாக நடப்பின இந்த நான்கும் வந்து இந்த ஒப்பில் நமக்கு வரக்கூடியதுங்க அடுத்து வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம தொல்காப்பியர் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்ணம் இருபது வகையான வண்ணத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம காரிகை உரையாசிரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐந்தாக பாகுபடுத்துகிறார் தூங்கல் ஏந்திசை அடுக்கிசை பிரிந்திசை மயங்கிசைன்னு ஐந்தாக பாகுபடுத்துகிறார் அந்த ஐந்துலேயும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருபது பிரிவு அப்போ மொத்தம் வந்து இதில் நூறு வந்து வண்ணம் வந்து விரித்து சொல்கிறாருங்க இதுதான் வந்து நமக்கு யாப்பில் வந்து ஒழிபியில் சொல்லப்படக்கூடிய யாப்புறுப்பு பற்றிய கருத்துக்கள் தான் நம்ம இந்த காணொலியில் சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம இப்போ சொல்லிட்டோம் இது நீங்கள் புத்தகத்தில் நம்ம யாப்பரங்களுக்கு அருகே மூல நூல் எடுத்து இதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகுந்த இது நலம் பயக்கும் கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு நிச்சயம் பலன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க நம்ம புதிதாக புத்தகம் ஐந்தாவது பகுதி புத்தகம் நம்ம வெளியிட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த நூல் நம்ம டிஆர்பி பிஜி டிஆர்பிக்கு இருக்கக்கூடிய சிலபஸை மையப்படுத்தி முழுமையாக நம்ம மூல நூல்களில் இருந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆழமாக வினாக்களை எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயம் இந்த வெளிவரக்கூடிய இந்த ஐந்தாவது நூல் டிஆர்பி எழுதக்கூடிய அல்லது செட் நெட் தேர்வு எழுதக்கூடிய அனைத்து தமிழ் படித்த மாணவர்களுக்கும் இந்த நூல் மிகுந்த பயனளிக்கும் என்பதில் எல்லவும் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை அதனால் இந்த நூல் வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் உள்ளவர்கள் நம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் உங்களுடைய நிறைக்குறைகளை நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்